，这位是我们公司的金牌策划林淼。啊，不用介绍了，我们都是老朋友了。两位既然跟我们的林策划这么熟悉的话，那就更好办了。两位的订婚典礼如果交给我们 Soulmate 来办，一定会轰动全城，载入史册。呃，如果满意的话，你们的婚礼也可以交给我们来办。呃，不知道两位何时订婚，何时结婚，婚纱是否有选过呀？没有。呃，那场地呢？没有。啊，那订婚戒指总应该选好了吧？也没有。没没关系，只要有虚心人，就没有我们 s o u l m a t 办不好的婚礼。啊，林思华，带我们的准新娘去选一下婚纱。林助理，我们彼此都这么熟了，而且你又很了解肖阳，你一定能帮我们策划出一场特别完美的订婚典礼，对不对？抱歉啊，这忙我帮不了。为什么帮不了？回到。这不是我的工作范畴。天台婚礼是你的工作范畴。酒店管家是你的工作范畴。邀请考察团是你的工作范畴。林助理，你突然这么坚守原则，实在很让人怀疑你真实拒绝的原因。肖总，不管您在想什么，您都想多了。还有啊，既然我已经离职了，那么请你称呼我为林小姐。好、啊，林小姐，原来你除了不告而别，更擅长翻脸不认人。既然林小姐这么着急撇清关系。那真是让我不得不怀疑，其实你还是忘不了我。焦总，你知道我为什么甩了您吗？因为您总是一副自恋、自大又自以为是的模样，实在是太可笑了。既然您这么坚持，好呀，您的订婚典礼我来策划。那就辛苦林小姐了。我应该做的。
，焦总，天台的场地我已经确认好了，刚好最近酒店在为了配合天台婚礼方案重装升级，在未来的一周之内都没有客人预定。今天装修结束，等工人们撤出器械，明天就可以投入对外使用了。对了，焦总，您和赵总监怎么突然要看天台啊？林助理，你怎么来了？林助理现在是我和小严订婚的婚礼策划，他是来跟我们勘察订婚场地。走吧。订婚？你不是说不接受订婚吗？林助理，到底是怎么回事啊？焦总，天台的场地我已经确认好了，刚好最近酒店在为了配合天台婚礼方案重装升级。在未来的一周之内都没有客人预定。今天装修结束，等工人们撤出器械，明天就可以投入对外使用了。对了，焦总，您和赵总监怎么突然要看天台啊？林助理，你怎么来了？林助理现在是我和小严订婚的婚礼策划，他是来跟我们勘察订婚场地的。走吧。订婚？你不是说不接受订婚吗？林助理，到底是怎么回事啊？曹董，上次聊过的项目。你有兴趣见面他吗？当然有兴趣了，苏总监定地方了。贵公司旗下的丽舍酒店如何？我正好在附近办事。苏总监不怕撞上正主吗？那不是正好可以让曹董好好对比一下，孰优孰劣吗？有胆量 ，OK， 就丽舍酒店。刚刚的提议，秦董考虑的怎么样？想不到曹董一回国，就这么大动作。没办法，宏宇虽然不是我创立的，但我在其中花费的心血也不少。本来只要大船开得稳，谁当船长我都没有意见。可董事长非要把这艘大船交给一个从未掌握舵的新手，我这样做，也只是为了防止。万一翻船了，我们大家也别跟着一起遭殃。那李董那边呢？秦董以为我连李东强都说服不了的话，还会来见你吗？李董这么多年帮了我很多，那既然是李董的意思，我自然鼎力相助。只是没想到，曹董和李董表面上看起来不和，私交。居然这么好！我跟李东强可没什么私交，他选择我，是他糊涂了半辈子的脑子做出的最正确的商业决定。来，那希望曹董不要辜负我们的选择。放心吧，秦董，我曹华再不济，也比一个新手要稳妥得多。<笑>这太大了，太小了，太低调。这这个太显眼了，太不配了。赵小姐，这已经是我穷尽二十年来的人脉能调来的最后一批钻戒了，您当真一个喜欢的都没有？小杨，嗯，我看您助理平时眼光很好，要不让他帮忙选？那就辛苦林助理帮忙挑一挑吧。这枚钻戒名为 Sirius， 一指天空中最亮的一等星，和赵总监的气质正好相配，而他的对戒名叫 Sun， 正好和焦总的名字契合。这两枚戒指一指天空中最亮的两颗恒星，光彩夺目
不可取代，是彼此唯一的选择。太棒了，不愧是我们 s o u m a t e 的金牌策划，赵小姐，这地怎么样？嗯，林助理真是博文强识。那他旁边那一对是什么寓意？清楚，男的会，简单的反而不清楚。我来，这枚戒指名叫 a r a n 它的对戒叫 Artemisia， 寓意为希腊神话里的猎户座和月亮女神，通常被理解为穿越时空、相知相守到永远的恋人，特别好猜透。不比那对差，赵小姐，选哪对啊？这对吧，林助理，不介意我夺人所好吧？赵总监说教了，哪有什么夺人所好？你喜欢就好。林作画果然是博学又专业。小新，今天他收拾好了吗？咱们赶紧去看看。别让林策划浪费了这份专业和用心。江阳，等等我。巧了，居然在这里遇到焦总。曹总，我和焦总许久未见，要好好叙一酒，不如劳烦您先去包厢休息。好，焦阳，我们回头见。苏成军，为什么你会和曹总出现在这儿？焦总这话可就有意思了，是丽舍这道门我不能进，还是曹总这个人我不能见？不过告诉焦总也无妨，我是听说曹董从美国带回来一项新型科研技术，特意代表中青前来寻求合作机会。我不管你打着什么新的主意，但是离宏宇远一点儿。焦总，曹董虽然是宏宇的股东，但这项技术是他以个人名义投资的。眼下市场瞬息万变，曹董的研究室一天天烧着钱，宏宇自己没兴趣开发。还拦着其他人，未免有些不厚道吧？苏成军，我刚才没听错吧？就你这种人，还有资格提“厚道”这两个字啊？赵总监，虽说您和焦总要订婚了，但是你这么着急着出头，未免有些太恨嫁了吧？焦总真是好福气啊！左一个林助理。又一个赵总监，都为了你，把我苏成军视作豺狼虎豹，对我口诛笔伐。这么好的两个女人，也不知道焦总更爱哪一个呢？不过爱不爱的也不重要了，毕竟焦家选儿媳妇，选的不是人，而是他背后的股份。你说对不对，赵总监？苏成军，你从小就嫉妒焦阳，没想到长大了还没改了这个毛病。我赵岩背后就是有赵家的股份，这是我的出身，也是我跟焦阳旗鼓相当的资本。你蝇营狗苟、机关算尽，想获得的无非不就是这些吗？可惜啊，你再怎么努力，也无法越过这道天堑，因为厚德才能载物。像你这种人。只配活在阴沟里。赵总监自欺欺人的本事，我苏成军自愧不如。月容山庄的一幕幕，你我同为见证人，赵总监居然转眼就忘得一干二净。不愧是要做焦家未来儿媳妇的人，果然有正宫风范。苏成军。说话注意点分寸，来这儿撒野
，肖总，难道我说错了吗？还是你要说，你和赵总监是真心相爱，和林助理才是逢场作戏？苏成军，没想到你不仅是投机鬼才，搬弄是非的本领也是令人叹服。照你这么说，全天下门当户对的婚姻都是利益绑定了。赵总监和焦总青梅竹马一起长大，订婚是水到渠成。他们俩之间的感情不是你几句话就能够随便否定的。至于赵总监，无论是从人品还是到能力，更不是你苏成军有资格去评价的。至于我和焦总，从前是上下属关系，以后则毫无关系。希望你不要再拿此事做文章。是吗？听到你这么说，我倒真希望是我自己误会。毫无关系这四个字，是我认识你以来。听到过最动听的四个字。我以前真的是劝错你了，苏成军，麻烦你还是戴上你伪善的面具吧，因为你现在小人得志的模样，真的是令人作呕。没关系，林淼，你可以误会我，但我会让你对我改观的。我今天还有工作在身，就不打扰焦总，享受这最后的奇人之福了。希望下次有机会单独请你上脸吃饭。小杨，我有点累了，嗯，改天再看天台吧。焦总，您您可以让去看看吧，让他自己静静吧。他现在谁也不想见。苏总监费尽心思的约我来丽舍，就是为了争风吃醋，羞辱一个小姑娘。区区赵岩。还不值得我费那么大心思。我今天约曹董来丽舍，不过是想让曹董看看我和焦阳到底谁才是真正最值得合作的人。曹董，焦家和赵家现在有意联姻，您再不出手，以后红雨还有您的天下吗？挑拨离间、借刀杀人这一套，我二十年前就已经不玩了。我以为苏总监今天约我。是诚心来谈项目的。既然这个话题曹董不感兴趣，那咱们就来聊聊您感兴趣的。曹董，这份文件的内容，您认为够诚意吗？恭喜你，苏总监，你今天的目的达到了一半。